ഇന്നത്തെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിധരായ എൻ്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എം ടി സി എല്ലിൻ്റെ കുടുംബ അംഗങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഗുരു കാരണന്മാരെ നമ്മൾ സംഘടന രൂപിച്ചത് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സംഗമമാണ് പൂങ്കുടി മലയിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ജയഫ്രലി ആലിച്ചത്താണ് ഡോക്ടർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എത്താമെന്നാണ് നമ്മളെ ഏറ്റിട്ട് സാറിവിടെ നമ്മളെ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സംഗമത്തിന് ശേഷം നടന്നത് നടന്നത് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഒതായി എടപ്പറ്റ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു മഹാമാരിയുടെ കാലത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സംഗമം നടന്നത് അന്ന് അൻപത് ആളിൽ കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സംഗമം നടത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദായ് അഷറഫാക്ക നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് സംഗമം നടത്തിക്കോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ആ സംഗമം സുഖമായി നടത്തുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ ആറ് സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പാപ്പിനിശ്ശേരി റസാഖ് എന്ന സഹോദരൻ മുതൽ ഇന്നലെ നമ്മളെ മരണപ്പെട്ട വിച്ചുട്ടി കോടപ്പമൂല വാഴയൂർ ഇന്നലെ നമ്മൾ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഈ ആറ് സഹോദരന്മാരും പിന്നെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരാണ് അവരുടെ അനുശോചനം നമ്മളെ ഈ യോഗം ഇവിടെ വെക്കും അതിനുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ആ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ദീർഘിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ എല്ലാവരെയും ഇവിടെ അനുശോചിക്കും നമ്മൾ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരും നമ്മൾ എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പപ്പം അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു അപകടമോ ഏതൊരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ രാത്രിയിലാണ് ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ കാര്യവിവരങ്ങൾ അറിയൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും സ്ഥിതി എന്താണ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക നില എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമ്മതം വാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ നമ്മളെ ചാരിറ്റിയുമായിട്ട് സഹായവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാറ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നാട്ടിലുള്ള നമ്മൾ വാർഡ് മെമ്പർമാർ തൊട്ട് സാമൂഹിക രംഗത്ത് ഉള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വിവരിച്ചിട്ട് അറിയിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുകാണ് പള്ളി മഹല്ല് കമ്മിറ്റി വാർഡ് മെമ്പർമാർ ഒന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് രണ്ടാം വാർഡായിരിക്കും ഒരു റോഡിൻ്റെ അതിർത്തിയായ അപ്പോൾ രണ്ട് മെമ്പർമാരും നമ്മൾ വിവരം അറിയിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ആ പൈസ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മുന്നേയും ആ സഹായം കൊടുക്കുമ്പോഴും അവരെ ഇതിൽ സന്നിധരാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സഹായം കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഒരു ഒരു സാധു നമ്മളെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ഒരു അപകടമോ അല്ലെങ്കിൽ അപകട മരണമോ ആ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ സഹായം മാത്രം പോര ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവരുടെയും സഹായം കിട്ടിയാലേ ആ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ കാരണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും നിത്യ ചിലവുകളുണ്ടാവും എല്ലാ സംഗതികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെന്നിട്ട് ആ നാടിനെ ഉണർത്തുകയാണ് ചെയ്യൽ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒന്നോ രണ്ടോ കാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കാറിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നമ്മളെ ഒതായി അഷർഫാക്കനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കാറും കൊടുത്തയക്കും ഡ്രൈവറെയും കൊടുത്തയക്കും അഷർഫാക്കയ്ക്ക് പോരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 
കാറും ഡ്രൈവറെയും തന്നയച്ചിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെല്ലൽ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ആ നാട്ടിലെ ആ അലുവക്കാരനെ എന്താ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വരാൻ എന്നുള്ളൊരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ നാട് ഉണരൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാപ്പിനിശ്ശേരി റസാക്കയുടെ കുടുംബം നമ്മളായിട്ട് എത്ര ഭൂമി ഉണ്ട് എന്ന് വരെ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സെൻറ്റ് ഭൂമി ആ മൂന്ന് സെൻറ്റ് ഭൂമി എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വീരം അറിയിച്ചപ്പോൾ എന്തായി ആ കുടുംബത്തിന് അന്നം നൽകാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായി വന്നു അവരുടെ ചെലവ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സഹോദരനാണ് അത് അറിയിച്ചതിന് അറിയിച്ചാൽ സഹായം കൊടുക്കാൻ ഒട്ടവനധി ഒട്ടനവധി പേർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും തിരക്ക് കാരണം നമ്മൾ തേടി പിടിക്കുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ തേടി പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് തേടി പിടിച്ച് അവരെ വീട് ചെറിയൊരു വീടാണ് ടൈലിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ സഹോദരൻ ടൈല് ഇട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഫോണില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോൺ അത്യാവശ്യമായിരുന്നത് മറ്റൊരാൾ ഫോൺ കൊടുത്തു ഇപ്പോഴും ആ വീട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ച് അറിയുകയും അറിയുകയും നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റായ നമ്മുടെ വഴികാട്ടിയായ കാരണവരായ ആലിക്കുട്ടിയാക്ക ഇപ്പോഴും ആ വീടുമായി ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ സംഘടന അങ്ങനെയാണ് ആ സംഘടന മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും കേരളത്തിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും മൊത്തം നമുക്ക് മാത്രമല്ല സംഘടനകൾ ഉള്ളത് സംഘടനയും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒട്ടനവധി എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുതൽ പെൻഷനേഴ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് സംഘടനകളുണ്ട് അതിലൂടെ ആ വിവരങ്ങളും എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവരെ വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെ എം ടി സി എല്ലിലൂടെ നമ്മൾ ഈ സംഘടനയുടെ രണ്ടാം വാർഷികം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ ഒന്നിച്ച ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ ഒത്തു പിടിച്ചാൽ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നമ്മളെ സഹോദരന്മാർക്ക് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് സഹായിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റേണ്ട കാലഘട്ടമാണിത് നമുക്ക് കലാപരിപാടികൾ വെക്കാം ഇവിടെ പാട്ടുകൾ പാടാം ഇവിടെ കഥ പറയാം ഇവിടെ കാരണന്മാരെ ആദരിക്കാം കാരണന്മാരുടെ ഈ അന്ന് തൊട്ടുള്ള ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ പട്ടിണിയുടെ കാലത്തിൻ്റെയും രുചിയും അനുഭവമുള്ളവരാണ് പണ്ട് കുറേ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ളവർ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി നമ്മൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞവരാണ് ഇന്നത്തെ സൗകര്യമുള്ള ജീവിതവും അസൗകര്യമുള്ള ജീവിതവും അനുഭവിച്ചവരാണ് അവരുടെ കഥകൾ ഇവിടെ നമ്മളെ കാരണവന്മാർ പറയണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ സ്നേഹനിധികളായ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നതിൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ വിലയുള്ള വിലർ വിയർപ്പിൻ്റെ വിലയുള്ള വിലർപ്പിൻ്റെ ഗന്ധമുള്ള സഹായത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കുടുംബത്തിനും നമുക്ക് ഈ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നീ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ നീട്ടി ഈ പരിപാടി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടത്താനുണ്ട് ആശംസകളുണ്ട് ആരാർപ്പണങ്ങളുണ്ട് ഉദ്ഘാടനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പണി എൻ്റെ പരിപാടി എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതന്യായ ഡോക്ടർ ജയഫർ അലി ആലിച്ചത്താണ് ഡോക്ടറെ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സംഘം എല്ലാവരുടെയും അനുവദിയോടുകൂടി എൻ്റെ പേരിലും ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ പേരിലും 
സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇബ്രാഹിംകുട്ടി വേദിയിലുണ്ട് ഇബ്രാഹിംകുട്ടിയെയും ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വഴികാട്ടിയും കാരണവരും ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ കൂടെ എങ്ങോട്ടും പോരാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് നമ്മളെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ വഴികാട്ടിയായ ആലിക്കുട്ടിയാക്ക നമ്മളെ പ്രസിഡൻറ് പ്രസിഡൻറ്റിനെയും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കാരണന്മാരെയും ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്മിന്മാരെയും ഈ ഒതായി അഷർഫാക്ക ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഒതായി അഷർഫാക്കയുടെ അഭാവത്തിൽ ഒതായി അഷർഫാക്കയെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ വെറ്റിലപ്പാറ മജീദാക്കയെയും അതുപോലെ നമ്മളെ മാനുപ്പാക്കയെയും മജീദാക്കയെയും എല്ലാവരെയും എല്ലാ സഹോ സഹോദരന്മാരെയും നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന ഇപ്പോഴും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യനായ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ആലിക്കുട്ടിയാക്കയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട മലപ്പുറം ജില്ലാ എം ടി സി എൽ അസോസിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജയഫ്രലി ആലിക്കത്ത് മറ്റുള്ള നമ്മളെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രഷറർ മജീദ് ഇങ്ങനെ കണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പം ആദ്യമായി ഞാൻ ആശംസ നേരുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് രാജേട്ടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങ നീങ്ങുക നമ്മളിപ്പം റജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ടിംബർ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മലപ്പുറം പിന്നെ റജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ കാർഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് അടിച്ച് കുറച്ച് ഒരു നൂറ്റൻപതോളം അടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് അടിക്കാനുണ്ട് ബാക്കി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോകണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ജനുവരി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മളെ സംഗമം കോവിഡ് കാലത്ത് വെച്ചിട്ട് നടന്നത് കോവിഡ് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് രാത്രി ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായി അൻപത് ആളിൽ കൂടുതൽ ഒരു പരിപാടിക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം രാജ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളിടയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് പേര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ സം അന്ന് സംഗമം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ നമ്മളെ ഇടയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രസാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഞ്ചേരി പ്രസാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഒരാൾ കൊടപ്പുറം മുലിൽ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ മിനിയാന്നാണ് വീണത് ഇന്നലെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് ആ ബോഡി സംസ്കരണം നടക്കാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അവർ നിശ്ചയിച്ചത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കുറേ ആൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തും പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അജണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരണം വരവ് ചെലവ് കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കൽ പുതിയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം സംഘത്തിൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ഇതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടകൻ ഡോക്ടർ ജാഫർ അലി അലിക്കത്താണ് പിന്നെ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മജീദ് വെറ്റിലപ്പാറ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം അരീക്കോട് എന്നിവരാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ആളെ നമ്മൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ നമ്മളെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിറ്റു വിറ്റിന ആളുകൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റഫീഖ് ചേളാരിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു പയ്യനാട് ഭാഗം പയ്യനാട് അബ്ദുറസാഖ് 
పాపిని పారి పాపిని పార మరతుల్ని విడుమరిచు ముహమ్మద్ ఎన్న మాను కాళికావ్ మరతుల్ని విడుమరిచు ఎడవన్న కోళ మరతుల్ని నిన్ను విడుమరిచు కొడశేరి ముజీబ్ లైన్ తట్టి మరిచు మరం కట్టున్నాడు అసీస్ పోతు పొట్టి పార పోతు పోతు పోతుటి పరాయి క్యాన్సర్ బాధించి మరిచు అబ్బాస్ కుట్యూర్ ఉదాయి చాతిలూర్ కుళంజి వీణ మరిచు కోడకుట్టి అరీకోడ్ తాయత్తంగాడి చక్కాల ఇబ్రాహీం కాక ఉదాయి కున్నత్ రసాక్ ముండిలాకల్ విచ్చుట్టి కొడపురమూల వాడూర్ తెంగుల నిన్ను వీణ మరిచు ఒదాయి ఒదాయి చాతుల్లోర్ ముహమ్మద్ నుండి పదినొంద పేరాణి నేను మరిచేది అതുപോലെ కల్లాయిൽ మరం అలవ కయత్తు ఎన్ని మేఘలగలి ఇరికే మలయాళ సినిమా రంగత్ వన్న వ్యత్యస్త విశ్వస నడ మామకోయ ఏ అనుమోదన అర్పించును అందోడపం నమ్మలి నిన్ను అరియాద అరియాతదు మరయపడాతదు మాయ ఎల్లవరేయు ఎంటీసీడ పేరు మనం అనుశోచనం అర్పించును థ్యాంక్ యూ వളരെ പ്രബലരായ പ്രബുദ്ധരായ ഒരു സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ അല്ലേ പെറുകളുടെ ആളുകൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ജോലി എൻ്റെ അഭിമാനമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളൊന്ന് കൈപൊക്കിയേ ഞാനെടുക്കുന്ന ജോലി എൻ്റെ അഭിമാനമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ വെരി ഗുഡ് വളരെ സന്തോഷം നമ്മളെടുക്കുന്ന ജോലി അതെൻ്റെ അഭിമാനമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയോട് ഒരു കൂട്ടായ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ബേസിക്കലി ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവേ മോട്ടിവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നിരന്തരം കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ പരമാവധി അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താറാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം കാളികാവ് മുമ്പാട് കോളേജിലാണ് ഞാൻ അധ്യാപകനായിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്നോട് സംഘാടകർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം യാത്ര പറയാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെടുക്കുന്ന തൊഴിലിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സുരക്ഷിതമായ ഒരു തൊഴിൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ജോലിയാണോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് 
മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഈ തൊഴിൽ സുരക്ഷയും തൊഴിൽ അഭിമാനവും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൊഴിൽ സംഘാടനത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതും ഹവയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ആ സംഭാഷണത്തിൽ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് എന്താണ് ആ നിർദ്ദേശം ആ കാണുന്ന മരത്തിൽ നിന്ന് ആ പഴം പറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പഴം ഭക്ഷിക്കരുതേ എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ മനുഷ്യൻ ലംഘിക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാപം കടന്നു വരുന്നത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ സംഭവങ്ങളിൽ പോലും മരം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന സംഭവം പ്രകൃതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന സംഭവത്തെ ഉയർത്തി കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ പറയുന്നത് ആ മരത്തെ ആ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനും തലോടാനും ആ മരത്തിന് വേദന അറിയാണ്ട് ആ മയത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും പറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് തൊഴിലിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മനുഷ്യകുലത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യൻ തൊഴിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് പ്രാപ്തി നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാപ്തി നേടിയ തൊഴിലിൻ്റെ ഉടമകളാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം ഭക്ഷണം ഒരു അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പറിച്ച് പഴങ്ങൾ പറിച്ച് ഭക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ചോദനയാണ് അത് അവൻ്റെ ജൈവികമായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യനൊരു പ്രാകൃത സ്വഭാവത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മരങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ആയുധങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് അത് അവൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിവപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ആ ജോലി എടുക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ നിങ്ങൾ ആ ജോലി എടുക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ നിങ്ങൾ മനുഷ്യകുലത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ജോലി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലി മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ഓ ആവിർഭാവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജോലി എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ പിന്നെ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ജില്ലാ കലക്ടറാ ഉള്ളത് ഏത് ജില്ലാ കലക്ടർക്കാണ് ഏത് അധ്യാപകനാണ് ഏത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഏത് ഡോക്ടർക്കാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ അഭിമാനിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളവരൊക്കെ എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും തൊഴിലിൽ നിങ്ങൾ അഭിമാനം കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഈ മരപ്പണി കുലത്തൊഴിലാക്കിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ എത്ര പേർ പറയും എൻ്റെ വാപ്പയുടെ പണി എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പണി എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പണി മരപ്പണിയാണ് എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ മക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഞാൻ എടുക്കുന്ന പണി നല്ലതല്ലാതായി പോയോ എന്നുള്ളത് ആരെയാണ് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ തൊഴിലിൻ്റെ മഹിമയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എത്ര റിസ്ക് പിടിച്ചൊരു ജോലിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് പേരുടെ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള വിയോഗം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ വായിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മെപ്പോലെ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അസ്തമിച്ചു പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടി
ഒരു മരം മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് മക്കള് നാളെ അവൻ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വീട്ടിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്ന പെരുന്നാളോ ഓണമോ വരുമ്പോൾ അതിന് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചന്തയിലേക്ക് പോയി സാധനം മേടിക്കാൻ അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ധരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് രണ്ട് നിറ്റുനീര് കണ്ണുനീര് വരാറില്ലേ ആ കണ്ണുനീരിൻ്റെ വില നമ്മുടെ മക്കളോടോ നമ്മുടെ ഭാര്യയോടോ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളോടോ നമ്മളൊന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരുകി പോകുന്ന മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് എൻ്റെ തൊഴിലിന് എൻ്റെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന വരുമാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട സ്രോതസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിമാനം എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ നൽകുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃകയാകേണ്ട ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ള ഈ ശൈശവഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സംഘടന ആ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പതിനൊന്നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ നിന്ന് ഇടവണ്ണപ്പാറയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഒതായി ഒതായി ഓഡിറ്റോറിയം സോറി ഇടവണ്ണപ്പാറയല്ല ഒതായി ഓഡിറ്റോറിയം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പേര് വേർപിരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക പതിനൊന്ന് പേരുടെ രേഖ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ സുഹൃത്ത് റഫീഖ് വായിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജനുവരിക്ക് മുമ്പും എത്രയോ പേർ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് എത്രയോ പേർ ലോഡിങ്ങിനടുത്ത് എത്രയോ പേർ ട്രാക്ടറിൽ നിന്നും ലോറിയിൽ നിന്നും വീണ് മരിച്ചില്ലേ നമ്മൾ അറിയുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് മരണപ്പെട്ടു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരനുശോചനം വേണ്ട ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു കിലോ അരിയെങ്കിലും കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും നമ്മളുടെ വില്ലേജിനകത്തുള്ള നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കൂടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എത്തി എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്കത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്കത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മീൻ കൊടുക്കല്ല ഭക്ഷണത്തിന് കൂട്ടാനില്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കിലോ മീൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം അതേ ആൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിൽ മീനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുമോ തയ്യാറാവുമോ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ മീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കല്ല പകരം അയാളെ ചൂണ്ടയിടാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയാറ് അല്ലേ ഒന്ന് ചൂണ്ടയിടാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ ചൂണ്ടയിടാൻ പഠിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ക